欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。肖战狠甩最穷顶流，与经纪公司新合约内幕曝光。肖战近期正紧锣密鼓拍摄徐克执导的金庸大片《射雕英雄传》《侠之大者》，全程拍片保密到家。为了符合书迷心中的《射雕英雄传》郭靖，肖战展开操练频健身。并大吃迅速增胖一十公斤，将自己从斯文书生变成精实肌肉男。虽然拍摄保密程度滴水不漏，但他的经济合约状况却意外曝光。据悉，他与原经纪公司挖机机挖并没有解约，且已达成新协议。新合约内容对他较为公平有利，他也终于可甩掉“最穷顶流”称呼了。终于可以摆脱“最穷顶流”称呼了。近期紧锣密鼓拍摄《射雕英雄传》的肖战，因有大量骑射与武打场面，他不仅每天进行高强度的训练，剧组的保密功夫也滴水不漏，迄今没有任何现场画面流出。只见每天一大早，肖战的坐车开进深山或摄影棚，直到深夜才会返回饭店休息，早出晚归。行踪完全不外泄，不料日前传出他与经纪公司挖机机挖的合约也有变。消息指肖战当初与公司签了一十年约，预计二零二五年才到期，但今年二零二三他已与公司开始展开新的合作，双方抽成变成五五分账。虽然肖战没有提早解约成自由身，但收入已比过往大为增加，不再是最穷顶流。不圆滑遭公司刻意打压。据悉，经纪公司老板龙丹妮当初并不特别喜欢肖战，还曾说过 X 九少年团成员当中最不可能红的就是肖战，因为肖战刚出道时虽然为人温暖好相处，但并不圆滑，也不会讨好老板，还会为了同事权益跟公司长官拍桌子积极争取。所以，据悉他曾被公司刻意打压。据传，二零一九年五月时，肖战就曾提出解约，当时盛传他的违约金是五十亿人民币。据悉，当时肖战原本打算卖掉老家的房子，再凑些钱来换取自由身，但没想到他和王一博主演的《陈情令》二零一九年六月播出后爆红，肖战从小透明变成顶流。商业价值狂飙，在爆红的情况下，若要解约，肖战有可能要付出天价违约金。因此，他后来与公司协议，公司不干涉肖战，也不提供任何资源，但肖战每年需分红给公司。随着肖战新合约五五分账内幕曝光后，不少网友认为肖战与公司谈新协议内容更动分成比例是相对聪明的做法。对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。